guys, welcome back to my channel. みなさん、こんにちは。さしです。今日は、Today I'm going to share with you guys、um, uh, computer science, programming, or software engineering reference books that I've used that help me improve my skills and knowledge about Java programming, data structures, algorithm, object oriented programming, Python, and whatnot. To get、um, a job, intern job at Microsoft or other jobs in the United States and Canada. So, this is, these are、uh, books that I'm going to recommend, highly recommend as a software engineer. 今日は文系だった俺が海外大学でコンピューターサイエンス理工応用理工学部にコンピューターサイエンスでプログラミングとかソフトウェアを学んでマイクロソフトでインターンで働けた特別なというかねおすすめの勉強法というか参考書を紹介していきたいと思うんだけど経験に基づいたもとですごいとてもいいあの参考書を紹介していきたいんだけど So let's get started So first of all you know there are five types, types for learner like a learning type One you know reading, writing, listening, speaking and then kinesthetic Right? So, people have their own styles of efficient and effective learning. For me, it's not too much reading or writing, it's more of listening and visual. Like, you know,、um, so, it's more visual to me,、uh, it's more visual and kinesthetic. Kinesthetic meaning like moving hands, like actually doing, you know, getting your hands dirty. ということで、学ぶのには5つの方法があって、そのね、特化した学び方があって、読んで学ぶ人もいれば書いて学ぶ人聞いて学ぶ人見て学ぶ人あと体を動かしてね体を動かして学ぶ人って言うんだけど俺はビジュアルのね So、uh, this reference book is really visual it's really visually appealing So first one is Head First Java This whole like in a series Head First series by O'Reilly is really good company like you know publishing company so I highly recommend this one So, first one is High Head First Java. It's an introduction, introductory te-、uh, reference book for Java. This is、ね、Head First Java. The すす、ね、second book that I recommend is Head First Object Oriented Analysis. This object oriented analysis is the super duper, one of the most important things that you're going to learn. In the first two years in computer science and bachelor degree, and then one of the most important things you can learn to get a software engineering internship job as well as a full time job. So, object oriented analysis, object oriented programming, object oriented design. This is one of the top three most important things you can learn from computer science. これね、オブジェクト思考のね、オブジェクトオリエンテッドのプログラミングとかっていうのは、あのコンピューターサイエンスの中でトップ3に入る一番大事なやれあれで大学2年とか3年生の時に学ぶんだけどこれをね本で読めばもう大学2年までもう学んじゃったと思ってもいい。And last one is Head First Design Patterns.This is, you know, this talks about different kind of design patterns for different kind of software applications and this is quite important if you want to work as a software engineer because if you get a job at a software company you need to know different kind of design patterns to build an efficient software without this design pattern you're going to be writing really you know crappy codes and you, your performance is going to suffer so all, almost all the java or c s h a r p or c++ even android or ios、uh, software developers Uh, need to learn this design patterns. This is one of the, one of the, one of the most important topics when you, if you want to get a job as a software engineer. ということで、これデザインパターンっていうのは、オブジェクトオリエンテと同じで、同じぐらいすごい大事だから、これをね、あの絶対に学んでほしいなと。で、これ、大学3年生ぐらいね、かな。で、これが大学2年生で学ぶ。でこれは初歩、初歩的なね、言語を学ぶやつで。So let's you know, take a look inside this head first Java. All, that the, all these books are really visually appealing, so you, know, you probably never get bored、uh, reading this book. And that's the reason why I highly, highly recommend this kind of book. Because it's visually so appealing, and then it's not like reading textbooks, you, you know, like. Those really difficult terminology. See, look at this visual, it's really nice, right? こうやってね、すごいビジュアルがその細かに解説してあって
あの初心者でも絶対わかるこうやってブレイクダウンして解説してくれるから、そいつの、quite a bit of breakdown and then explaining everything step by step. And, you know, I, I, I simply, you know, almost all the you know, computer science stuff, like even like, you know, when I was learning JavaScript or Android, Android application development, you know, I was, you know, first book that I got was this head first series because it's so good, you know. To understand concepts. Reading textbook really doesn't help me understand, really. という感じで、このシリーズ俺いつも読んでるね。いろんなの。アンドロイド開発の本の時も、このヘッドファーストのやつ学読んだし、これパズルとかもね、こうやって。あのそうやっていろんな学び方をこうジグゾーパズルとかにしてやってるから、いろんな方角からね、こうやってあの覚えさせてくれるから、すごい覚える。こうやってパズルとかさ。So, this is Java. If you want to know about basic, the basics of Java, then this is, you know, the, the, this is gonna help you pretty much. And the second one, this is the object oriented thing. You know, this is quite important. Oh, you cannot see it. But, you know, if you have time, if you can read, finish this book by end of first year, then you are well ahead. Of you know, your computer science degree because this is probably second year level. And this, this book is really easy to read, so you probably won't, you know, you know, you won't probably stumble reading this. And the third one is design pattern. This is quite important if you want to get a job, job interview, different kind of patterns. So、um, you see, like, you know, different kind of patterns here. And you really need these to do well in programming interview. See a、uh, previous page?、Uh, where did it go? Index. Yeah. So, decorator pattern, factory pattern, singleton pattern, compound pattern, facade pattern, template method pattern, irregular pattern, state pattern, proxy pattern, compound pattern. All these are going to improve your interview. Performance and this is gonna let you write better code because this is basically a blueprint best practices in the industry. So instead of you know, instead of um, um, reinventing the wheel when you are writing software, you need to look up this design pattern every time, almost every time, right? So, so in that kind of way, the three things that you have to do is the design pattern. これやれば大学2年生までに例えば大学留学する前にこれとか読んでおきたいのね英語で英語でねでこれも読んでおけばこれ読んでおけば大学2年生まで先取りしたようなもんだからあともう一つ大事なのはデータストラクチャーなんだけどデータストラクチャーデータストラクチャーは2年生レベルなんだけどデータストラクチャーはオブジェクトオレンデザインよりも一番大,大事データストラクチャーは出てこないんだよねただデータストラクチャーとアルゴリズムはコンピューターサイエンスの中で一番大事なのね。だから一番がコンピューターサイエンスのデータストラクチャーとアルゴリズム。2番目がオブジェクトオレンデザイン。3番目がデザインパール。この3つをやっておけばインタビューであの大体できるようになる。And you know, if you're wondering if you should read these books in Japanese, 日本語で読むべきかって思うかもしれないけど、日本語で読まない方がいい。日本語で覚えちゃうと、まず英語1回さ、トランスレートしてるわけでしょ。ってことは間接的になってるの情報が一回誰かのフィルターかかっててでまず日本語で覚えてる時点でまず英語で読めなくなるからそしたらこの、ね、文の、ね、構成とかもさわけわかんないから日本語の場合でソフトエンジニアリングとコンピュータサイエンスって全て英語から始まってるからさその派生なのね日本語っていうのは全て英語で最初開発されて本とか知識で全部英語でサーキュレートしてるからそれを英語で学ばない限りは絶対にコンピューターサイエンスであのなかなかね北米とかで仕事はゲットできないからあのこういう本は日本語でやっちゃダメ一回日本語で覚えるとこの変換する作業がまたまた一回でたあの大変になるから絶対にお勧めしないで俺コンピューターサイエンスの,あのコンセプトとかって日本語で説明ができないのねなんだかで全部英語で覚えて当然それがインダストリースタンダードなわけよだからそれを日本人のソフトエンジニアと喋ろうとしても
そのさ翻訳されたあの英語に翻訳された言葉を喋ってきてなんとなくキーワードは分かるんだけど文の構成の仕方とかさ情報の使い方コミュニケーションの仕方で英語と日本語じゃ全く違うから多分日本語の方が非,非効率的なのねやっぱりカタカナ語にしてさあの間接的な情報は使ってるから多分だから俺はだから日本語でなかなかできないと思うのは全てあの情報の処理の仕方とかターミノロジーとかコンセプトとか抽象的なものを全て英語で入れてるからコンピューターサイエンスだからオブジェクト思考とか言われてもオブジェクトでわかるけどもうオブジェクト思考とかそういうの日本語で考えてる時点でそのさそのいろんなキーワードをさ日本語に変換する作業がね5倍ぐらい遅くなっちゃうの俺の頭が考えるだから最初の本当に超初歩的なところだけ12冊だけ日本語で読んでその後はすぐに日本語から英語に切り替えるべきじゃないと学校大学の勉強もついていけなくなるからねそういうことで、um, So these are highly recommended. I'm gonna post a link in the description box, but you know, do make sure to learn you know, one of these. You, know, you can also, one of the two basic languages that you can learn is Java or Python. Python is you know, really easy to learn, so you can pick one of those, but in a university, you probably need Java or C Sharp or C. So take one of these. And、uh, you know, 留学生の場合はさ、um, if you are studying、uh, you know, computer science in the first time, then probably、uh, you need to study a lot、um, you know, because abstracted、uh, concepts are kind of harder to understand,、um, to swallow. So I recommend you, you know, pick up these、um, uh, textbook, uh, reference books, you know, you know, have a head start over courses. 特に留学生の場合はあの英語のハンディキャップがあるわけだからこういう本ね俺,だ俺は早め早めに自分で本を買ってコンセプトを入れてって一回ねコンセプトを入れちゃえばささっと読んじゃえばあの学校のね授業が復習みたいなものになるからこのアレルギーもないし拒絶反応もないからそうやってやって先取ってやってたそうやってストラテジー考えてやってあの好成績を出してでこのインターンシップで大事なのが2年生のな2年生の半分終,えた終わりぐらいからインターンシップが応募できるようになるのねそのコンピューターサイエンスのベーシックのファンダメンタルなやつを終わった時にようやくねインターンで,で雇ってくれるぐらいになるからそれでそのインターンに応募して受かるまでに一番大事な知識はデータストラクチャーとオブジェクトオリエンテッドプログラミングとデザインパターンあとデータベースとかあとソフトエンジニアリングプラクティスなんだけどまあほとんどね Google、Facebook とかあの Amazon のインタビューってほとんどデータストラクチャー、アルゴリズム、デザインパターンとかね、オブジェクトオリエンテッドプログラミングとか、あとまあちょっとデータベースだけど、その3つが一番大事になってくるから、そのトップのね、シリコンバーレーの企業で就職したいときは。だからこれがね、2、3年生の時に学ぶから、それを今、高校生で時間余してて、時間余ってて読める人は絶対に読んでいた方がいい。そうすれば、就職へね近づくから読めば読む先取りすればするほど自分の将来が確実になっていくからやってく,やってくれればなということでつたない日本語だったけど So thank you guys for watching if you have any questions let me know I'll see you guys in the next video バイバイ